നമുക്ക് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈൻഡ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഹിയർ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എസ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് ആണ് പിന്നെ ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം വൺ ബൈ എസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് വരും വൺ ബൈ എസ് വൺ ബൈ എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ ഏതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് വൺ ബൈ എസ് നമുക്കറിയാം വണ്ണിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് വൺ ബൈ എസ് അപ്പോൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ സൈൻ എ ടി ആണ് വൺ ബൈ എ സൈൻ എ ടി ആണ് അതായത് എൽ ഓഫ് സൈൻ എ ടി എന്താ എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ വൺ ബൈ എ സൈൻ എ ടിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എഫ് ഓഫ് ടിയും ജി ഓഫ് ടിയും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ തിയറം കൺവല്യൂഷനിൽ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എസ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റഗ്രൽ അവയുടെ കൺവല്യൂഷൻ അതായത് എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഓഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ജി ഓഫ് യു ഡി യു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ തന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ സൈൻ എ ടി ആണ് ജി ഓഫ് ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് യു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ സൈൻ എ യു എന്ന് വരും പിന്നെ ടി യു അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എ യു എന്ന് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എ യു എന്ത് വരും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി സൈൻ എ യു ഡി യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എ യു ദ മൈനസ് കോസ് എ യു ബൈ എ അതിന് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടി കൊടുത്തു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയും എയും കൂടി വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു പിന്നെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ കോസ് എ ടി മൈനസ് കോസ് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് എ ടി മൈനസ് കോസ് സീറോ എന്താ വൺ ആണ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ടി ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ടി ബൈ എ സ്ക്വയർ